好了，别看了，嗯，赶快吃饭吧。要是今天等不到我妈的话，就改天再说吧。嗯。喂，林婆婆。啊，我在仲林家吃饭呢。谢谢婆婆。林婆婆打来的。嗯。他问我回不回去吃饭，我说在你这里吃。他真的是一位很贴心的长辈啊！要是我妈能跟他一样，那该多好啊！我已经吃饱周红英，你的记忆力该不会比我这上了年纪的人还差吧？我明明说过不想再见到你，你是把我的话当耳边风了。我，妈，您别这样好不好？我跟红英等了您一天，就是想心平气和的跟您好好谈一谈。没什么好谈的，该说的我早就说过了，不用浪费时间了。周红英，门没关，你可以出去了。我还不走啊？再不走的话，下一个被扔出去的就是你。嗯、妈，我们是诚心诚意想跟你好好沟通。您可不可以理性一点，有话好好说？没什么好说的，我绝对不可能接受周红英这样的女孩当我的儿媳妇。你趁早死了这条心吧。好，那我也告诉您，这辈子除了红英，我不会娶其他女人的。如果您硬要逼我跟玉慧结婚的话，那就要看您能不能控制我。好，话不要说的太早，想试试我能耐是吧？尽管来。还不走，等着我把你踹出去吗？好，既然您不想好好沟通，我跟红英现在就离开。哎，仲林，仲林，白仲林，仲林，你给我站住！仲林，你真的要为了这个女人背弃这个家吗？不是我要背弃这个家。是这个家置我于门外。既然您不愿意接受我跟红英，我只有选择离开。我辛辛苦苦把你拉扯大，你就用这种态度回报我吗？妈，如果您愿意，我跟红英可以好好对您尽孝。但现在似乎看起来是不可能了。你要真敢离开这个家，我就一头撞死在你面前。朱莉。你还是好好安抚你妈妈吧，啊！红英，我们走吧。白正林，你真的打算把我逼上绝路是吗？好，我成全你。阿姨，阿姨，你冷静一点。阿姨，你冷静我，你放开我！我自个儿拉扯大的孩子，竟然为了一个外人，连我的命都不顾了。有什么意外，钟林肯定会伤心的，阿姨，阿姨。
，阿姨，我改变不了我的过去和出生，可是我相信我一定会努力做一个好儿媳妇儿，请你成全我跟仲林，我一定会好好孝敬您的。就算你跪到死，我也不会接受你的。妈，我求你，我求您成全我跟胡英吧，我求您了。你以为使出苦肉计，我就会答应你们是吗？白仲林，你给我听清楚了，少做白日梦，要我答应你们的婚事，下辈子。阿姨，奶奶，哎哎，伯爷，你怎么来了？呃，我我想问一下，红英在吗？红英到仲林家去吃晚饭了。您那么着急找她干什么呀？是啊，你有什么事啊？哦，呃，没事没事，那行，我去找她了。再见啊，再见。哎，哎，这，伯爷。伯爷，对不起，是我害你吃苦了。没关系，仲林，我们说过，我们要一起努力，一定会克服难关，我们一定要坚持。真是气死我了！那个周红英啊，自个儿在外面跪着淋雨也就算了，还把我们儿子也拉上了。他的目的只有一个，就是要我答应他们两个的婚事。那你怎么说的？我还能这么说？我是坚决不可能答应周红英进我们家大门的。平平，外面那么冷，又下着雨，我怕仲林会生病。儿子是我生的，我也担心呐、啊。但是为了让仲林死了这条心，我告诉自己，绝对不能心软。好，平平，但你千万不能太过分啊！我可只有这么一个宝贝儿子。永泰，我也只有这么个儿子，但是我绝对不能让他为所欲为。你放心吧，我自有分寸。好。红英，红英，红英，你还好吗？我没事，我没事。你还说你没事，你都发抖成这个样子了，我们先进去好了啊，走。不，不行，没有得到你妈妈的允许之前，我不起来。都什么时候了，你还管我妈？爸，妈，请你们保佑我。一定要让阿姨允许我跟仲林在一起，你们保佑我。哎、这个陶佩是谁的？这个是我亲生父母留给我的。上面还有个雨字，跟我爸的字迹好像。你爸爸的没错，我确定这就是我爸的字迹，我确定。仲林，你爸爸怎么会刻字在这上面呢？难道我爸跟你爸妈有交情？不会吧，我们两个人的身份背景差这么远，怎么可能会有交情呢？如果是这样，我们也不会这么辛苦了。红英。妈，妈，您成全我跟红英吧，我求您了。您有什么条件，我都愿意答应您。我求您成全我们，妈。妈，我求您了，你成全我们吧，妈。
求你了吗？钟灵，你还不死心？对那个贱人就这么死心塌地？红英，你还好吗？红英，你还好吗？没，没事的。我刚才只是睡着，睡着了。妈，我求你，求你成全我跟红英吧！我求你了，妈！我求你了！红英她快撑不住了。妈，我求你了，妈！你怎么了？醒醒了，仲林！不好了，太太，仲林他晕过去了。钟林怎么样了？在房间里呢，已经请医生来看过了。医生说没什么大碍的。哦，周红英呢？哼，昨晚呢还信誓旦旦地说要跪在白家的大门口，跪到我同意他们的婚事为止。结果呢，今天有事发现就只剩咱们钟林一个了。我看呢，他早就跑了。不过，他倒是留下了这个。仲林这孩子，是不到南墙不死心。不给他来点绝的，他是不会善罢甘休的。看到这个陶佩，我突然有了个主意。你有什么主意啊你起来了，红英呢？红英去哪儿了？你先别管她。我们发现你的时候，就只剩你一个人。我想，她应该早就丢下你走了。不可能，红英她不会丢下我不管的。仲林，你要去哪儿？我现在要去找红英。你想去找她，妈不会拦你。但是有件事情，先听妈讲清楚。等我找到红英再说吧。等等。这件事情就是跟他有关系，而且非常重要。你等妈讲清楚了，听完了再走也不迟啊。你见过这个东西吧？这陶佩是红英的，他一直带在身上，怎么会在您这儿呢？为什么会在我这儿？你先别管。你确认他是红英的是吧？
那我问你，你有没有仔细看过这上面有什么？上面有我爸刻的字。难道你从来没有怀疑过上面为什么有你爸刻的字？难道你没有想过妈为什么会反对你们两个在一起？家有什么关系？要不是你们两个关系发展成现在这样，我想这件事我是一辈子都不愿意提的。其实你们的关系是同父异母的亲兄妹，她是你亲妹妹。您骗我的对不对？我知道您骗我的，您告诉我，您是骗我的对不对？您骗我的，妈刚才所说的话一句都不假，不可能，不可能，她不可能是我妹妹，红英她不可能是我妹妹，不可能的。妈知道你心里难过，但这是事情的真相啊！什么叫做事情的真相？你为什么不早一点告诉我？你已经是个大人了，难道你就不曾站在妈的立场替妈想过、想过我的苦吗？当年红英她妈妈勾引你爸爸生下她，你知不知道？这是我心头永远的痛。你早就知道了，对吗？你早就知道了，对吗？对，我早就知道了。要是你们两个感情越陷越深，逼到我不得不讲的地步，我根本就不可能会讲。你告诉我，你们是亲兄妹，怎么结婚呢？证据呢？证据呢？你怎么能够证明，红英她就是当年那个女孩子？怎么证明？你手上有陶佩，你自己想想。如果是一般人，怎么可能拿到你爸爸亲手做的陶佩，上面还有他的题字？又或是，你爸要是送给他朋友的小孩，妈可能不知道吗？本来我也不敢确定，但是你还记得公司之前办过一次体检吗？就是因为有这个怀疑，我才偷偷拿了他跟你爷爷的血样去做 DNA 比对。事实证明，他就是你爷爷的孙女。为什么你要这样对我？为什么？为什么你要这样跟我开玩笑
，钟离，钟离。那个企划案我已经看过了，对，这还有点问题。钟离，你要去哪儿？钟离，钟离，钟离，钟离怎么了？我刚才跟他说了那些话，我怕他接受不了。快，你快去追他，我怕他做傻事。快！钟林，钟林，钟林，钟林，爸。请你保佑我，一定要让阿姨允许我跟钟林在一起。我确定这是我爸的自己，我确定。可是，你爸爸怎么会在这上面刻字呢？难道我爸跟你爸妈有交情？跟你爸妈有交情，钟灵，钟灵，钟灵，钟灵，钟灵。知道你现在很难接受这一切，但我希望你可以振作起来。董事长现在在医院，你是这个家的接班人。我没心情想那些接班的事情，我真的不知道该怎么办。你只有一条路可以走，就是断了和红英在一起的念头。你们是亲兄妹，如果你真的为红英好，不想让她再受伤的话，那就把这件事情烂在自己的肚子里。男人这个时候就应该自己担着。钟灵啊，你现在要做的就是，按照你妈说的，马上去跟玉桂结婚，这样也可以让红英彻底死心。你跟我妈为什么非要我娶玉慧不可？你们都知道我不喜欢她，你们到底在想什么呀？我和你妈就是为了你，为了白虎着想。难道你真的告诉红英，你是她亲生哥哥吗？那也不需要我娶她吧？我根本就不爱她，这样对她对我来说都是不公平的。好，如果你不尽快完婚的话，那红英一定会对你牵肠挂肚。到最后怎么办？你有说事情吗？还是说你能够马上找到一个比玉慧更加适合结婚的女人？钟灵啊，我知道你不爱玉慧，但是我们都看在眼里，玉慧对你是有真感情的。这种事情日久生情，慢慢会好。我现在到底该怎么办？